हेलो फ्रेंड्स एंड यूज इन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी बी पी सिक्स जीरो फाइव टी के इस वीडियो में हम लोग प्रोटीन इंजीनियरिंग यूज ऑफ माइक्रोव इन इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग के ट्वेंटी सेवन इंपॉर्टेंट एम सी क्यू क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंह तो चलिए शुरू करते हैं तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उस पर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी ऑफर न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द नेचुरल प्रोटीन फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल क्लिनिकल और एग्रीकल्चरल पर्पज तो इनमें से वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे जो नेचुरल प्रोटीन्स होते हैं उनको एक तरह से उनका मॉडिफिकेशन करती है फॉर द इंडस्ट्रियल क्लिनिकल एंड एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए ऑप्शन देख लेते हैं पहला ऑप्शन है हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चरल स्टडीज दूसरा ऑप्शन है हमारा प्रोटीन सीक्वेंसिंग तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रोटीन असे और अंतिम ऑप्शन है हमारा प्रोटीन इंजीनियरिंग तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे जो नेचुरल प्रोटीन्स होते हैं उनको एक तरह से उनका मॉडिफिकेशन करती है इंडस्ट्रियल क्लिनिकल और एग्रीकल्चरल वो पर्पस के लिए तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी प्रोटीन इंजीनियरिंग हमारी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि जो हमारे होते हैं नेचुरल प्रोटीन होते हैं उनकी वो डिजाइनिंग और उनके एक तरह से कंस्ट्रक्शन में हम इसको यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी प्रोटीन इंजीनियरिंग अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर टू विच इज नॉट द अप्लीकेशन ऑफ द प्रोटीन इंजीनियरिंग ये जो ऑप्शन आने वाले हैं उनमें से कौन सा हमारे प्रोटीन इंजीनियरिंग का अप्लीकेशन नहीं होता है ऑप्शन देख लेते हैं पहला ऑप्शन है हमारा सेंथेसिस ऑफ द कैमरिक प्रोटीन दूसरा ऑप्शन है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ द नेचुरल प्रोटीन तीसरा ऑप्शन है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉवल प्रोटीन और अंतिम ऑप्शन है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नेचुरल प्रोटीन तो अगर हम प्रोटीन इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं तो जो हमारे होते हैं एक तरह से कैमरिक प्रोटीन होते हैं उनकी जो सेंथेसिस है वो भी हमारे प्रोटीन इंजीनियरिंग का अप्लीकेशन होता है जो हमारे वो नेचुरल प्रोटीन होते हैं उनका जो मॉडिफिकेशन है ये भी इसका अप्लीकेशन होता है और जो हमारे नोवेल प्रोटीन है उनका जो कॉन्स्ट्रक्शन है वो भी हमारे प्रोटीन इंजीनियरिंग का अप्लीकेशन है तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी जो हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नेचुरल प्रोटीन होता है वो हमारे प्रोटीन इंजीनियरिंग का अप्लीकेशन नहीं होता है तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नेचुरल प्रोटीन इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री वो रेंडम म्यूटेजेनेसिस फॉलोड बाय द सिलेक्शन एट द लेवल ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म इज ए क्विक प्रोसेस तो जो हमारा होता है रेंडम म्यूटेजेनेसिस क्या ये एक क्विक प्रोसेस होती है ये जो हमारा सेंटेंस है ये ट्रू है कि फॉल्स है तो अगर हम रेंडम म्यूटेजेनेसिस के बारे में बात करते हैं तो ये एक स्लो और लेबोरियस प्रोसेस होती है तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी ये जो हमारा है रैंडम म्यूटेजेनेसिस ये एक तरह का स्लो और लेबोरियस प्रोसेस होता है बट ये मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटीन इंजीनियरिंग होती है अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज परफॉर्म जस्ट आफ्टर द प्रोटीन फ्रॉम द नेचुरल ऑर्गेनिज्म इज आइसोलेटेड तो जो हमारे होते हैं ऑर्गेनिज्म उनसे जब हम प्रोटीन को आइसोलेट करते हैं उसके बाद में हम उसके बाद में कौन से स्टेप को हम इनमें से परफॉर्म करते हैं ऑप्शन है हमारे टू डी एन एम आर स्टडीज दूसरा ऑप्शन है जीन क्लोनिंग तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रिपरेटिव बायो केमिस्ट्री और अंतिम ऑप्शन है साइड डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस तो अगर हम बात करते हैं कि जब हम अपने प्रोटीन को ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करते हैं तो उसके बाद में हम उसका प्रिपरेटिव बायो केमिस्ट्री सबसे पहले परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी प्रिपरेटिव बायो केमिस्ट्री जो हमारा होता है प्रिपरेटिव मतलब बायो केमिस्ट्री होता है उसमें हम लोग एक तरह से बायो केमिकली इस चीज़ को एक तरह से करेक्टराइज करते हैं जो हमारे प्रोटीन है और जो हमारे लीजेंड हैं उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है जो हमारा एंजाइम और सबस्टेट का इंटरेक्शन होता है जो हमारे रिसेप्टर हारमोन्स का इंटरेक्शन होता है एंटीबॉडी एंटीजन का जो इंटरेक्शन है उसको हम यहाँ पे सबसे पहले करेक्टराइज करते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव इन द प्रोटीन इंजीनियरिंग साइकिल द थ्री डी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन लीग एंड कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक तो जो हमारा प्रोटीन लीजेंड कॉम्प्लेक्स होता है उसका जो थ्री डी स्ट्रक्चर है वो हम इनमें से किसको यूज करके उसको डिटरमाइन करते हैं ऑप्शन है हमारे एच पी एल सी दूसरा ऑप्शन है हमारा मास स्पेक्ट्रोमीट्री तीसरा ऑप्शन है हमारा ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी और अंतिम ऑप्शन है हमारा हाई रेजोल्यूशन एक्सरे एनालिसिस तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रोटीन लीगेंड कॉम्प्लेक्स होता है उसका जो थ्री डी स्ट्रक्चर है उसको हम लोग हाई रेजोल्यूशन एक्सरे जो हमारा एनालिसिस है उसको 
यूज करके हम डिटरमाइन करते हैं तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी हाई रेजोल्यूशन एक्सरे एनालिसिस को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं या हम यहाँ पे टू डायमेंशनल न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस एन को भी यूज करके हम यहाँ पे अपना जो थ्री स्ट्रक्चर है हमारे प्रोटीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स का उसको डिटरमाइन कर सकते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स Which step is performed after the protein assay and characterization in the protein engineering cycle? तो जब हम अपने प्रोटीन का असे और उसका करेक्टराइजेशन कर लेते हैं तो उसके बाद में हम इनमें से किस स्टेप को परफॉर्म करते हैं ऑप्शन देख लेते हैं पहला ऑप्शन है हमारा प्रोटीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दूसरा ऑप्शन है जीन क्लोनिंग तीसरा ऑप्शन है साइड डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस और अंतिम ऑप्शन है हमारा प्रपरेटिव बायो केमिस्ट्री तो अगर हम अपने प्रोटीन का असे और करेक्टराइजेशन कर लेते हैं तो उसके बाद में जो हमारा प्रोटीन इंजीनियरिंग साइकिल है उसमें हम लोग उसका प्रोटीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए प्रोटीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द प्रोटीन असे एंड करेक्टराइजेशन ऑफ द प्रोटीन इंजीनियरिंग साइकिल तो इस प्लेस पे जो हमारा होता है लिगेंड होता है और जो हमारा प्रोटीन है उनके बीच का जो इंटरेक्शन है उसकी एनालिसिस हम लोग प्रोटीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में करते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन Which of the following is not a step of protein engineering cycle? इनमें से कौन सा हमारे protein engineering cycle का step नहीं होता है तो पहला ऑप्शन है हमारा जीन क्लोनिंग दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन असे एंड करेक्टराइजेशन तीसरा ऑप्शन है हमारा टू डी और अंतिम ऑप्शन है मास स्पेक्ट्रोमीट्री तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा हमारे प्रोटीन इंजीनियरिंग साइकिल का स्टेप नहीं होता है तो जो हमारा मास स्पेक्ट्रोमीट्री है वो हमारे प्रोटीन इंजीनियरिंग का साइकिल का स्टेप नहीं होता है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज इज नॉट द स्टेप ऑफ द प्रोटीन इंजीनियरिंग साइकिल जो हमारा जीन क्लोनिंग होता है प्रोटीन ऐसे करेक्टराइजेशन होता है और जो हमारा टू डी होता है ये सब हमारे प्रोटीन इंजीनियरिंग साइकिल के स्टेप होते हैं बट मास स्पेक्ट्रोमीट्री उसका स्टेप नहीं होता है अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर एट इट विच ऑफ द फॉलोइंग एम इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाई द ऑर्गेज इनमें से कौन सा एम है जो की ऑर्गेनिज्म uh, के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता है पहला ऑप्शन है सलाइवरी एम दूसरा है हिपैटिक एम तीसरा है पेनक्रियाटिक ज और अंतिम है गैस्ट्रिक अमाइलेज तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है सलाइवरी अमाइलेज पेनक्रियाटिक अमाइलेज और गैस्ट्रिक अमाइलेज ये तो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होता है बट जो हमारा हेपेटिक अमाइलेज है वो किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता है तो जो हमारा एक तरह से है वो सलाइवरी है पेनक्रियाटिक है और गैस्ट्रिक अमाइलेज है ये जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा प्रोड्यूस होता है एंड ये जो है हमारे जो होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके ब्रेक डाउन में हम इसको यूज करते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन द जो एंजाइम बीटा वो गलेक्टोसाइडेज इज ऑल्सो नोन है जो हमारा एंजाइम है बीटा गलेक्टोसाइडेज उसको और हम लोग क्या कहते हैं पहला ऑप्शन है हमारा लैक्टेज दूसरा ऑप्शन है हमारा ई सी थ्री पॉइंट टू पॉइंट वन पॉइंट टू थ्री तीसरा ऑप्शन है हमारा सी बोथ एंड बी और अंतिम ऑप्शन है हमारा आइसोमरेज तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है एंजाइम बीटा गलेक्टोसाइडेज उसको हम लोग एक तरह से वो लैक्टेज भी कहते हैं और उसका जो एक तरह से नेम है वो ई सी थ्री पॉइंट टू पॉइंट वन पॉइंट टू थ्री बी है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी बोथ ए एंड बी जो हमारा होता है आई यू बी एम बी जो एंजाइम का नॉमन क्लेचर है उसमें जो हमारा होता है बीटा वो गलेक्टोसाइडेज है उसका जो नाम है वो एक्सेप्ट किया गया है एज ए ई सी थ्री पॉइंट टू पॉइंट वन पॉइंट टू थ्री से भी हम इसको इंडिकेट करते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर टेन द जो एंजाइम डिग्रेड अल्टर आर वो सेंथसाइज ए फूड कंपोनेंट थ्रो जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो हमारे जो फूड कंपोनेंट हैं उनको जो है डिग्रेड करते हैं अल्टर करते हैं और जो है सेंथसाइज करते हैं इनमें से किस मैथड को यूज करके पहला ऑप्शन है हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइसोमराइजेशन दूसरा है हमारा हाइड्रोलिसिस सेंथसिस तीसरा ऑप्शन है हमारा ग्रुप ट्रांसफर और अंतिम ऑप्शन है ऑल ऑफ द एव तो अगर हम करेक्ट आंसर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द डी ऑल ऑफ द एव अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो इलेवन लिक्विफेक्शन ऑफ द स्टार्च टू डेक्सट्रीन इज कैरीड आउट बाई जो हमारा होता है स्टार्च उसका जो होता है लिक्विफेक्शन उसको हम लोग इनमें से किसको यूज करके कैरी आउट करते हैं 
पहला ऑप्शन है हमारा द अल्फा एमाइलेज दूसरा ऑप्शन है हमारा वो सेलेज तीसरा ऑप्शन है हमारा पैक्टिनेज और अंतिम ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा स्टार्च है उसका जो होता है लिक्विफेक्शन जिसमें हम उसको डेक्सटीन में कन्वर्ट करते हैं उसमें हम इनमें से किस ऑर्गेनिज्म को या हम कह सकते हैं किस एंजाइम को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज़ द ए अल्फा एमाइलेज को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं अपने स्टार्च के लिक्विफेक्शन के लिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व मिल्क डाइजेस्टिबिलिटी इज इम्प्रूव बाय यूजिंग जो हमारा होता है मिल्क उसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है उसको हम लोग इनमें से किसको यूज करके इंक्रीज करते हैं इंप्रूव करते हैं पहला ऑप्शन है हमारा आर दूसरा ऑप्शन है लेक्टेज तीसरा ऑप्शन है बीटा एमाइलेज और अंतिम ऑप्शन है नन ऑफ दीज तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा मिल्क है उसकी जो होती है डाइजेस्टिबिलिटी उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग लैक्टेज को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द बी जो लैक्टेज जो हमारा लैक्टेज होता है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लैक्टेज फ्लोरिजिन हाइड्रोलेज भी हम इसको कहते हैं और दिस एंजाइम इज फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द मैमल्स और ये एक तरह से जो है कैटेलाइज करता है द ब्रेक डाउन ऑफ द लैक्टोज को ये कैटेलाइज करता है अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग मेनली सर्व टू कन्वर्ट स्टार्च इन टू द हाई फ्रक्टोज कॉर्न सीरप जिसको हम लोग एच एफ सी एस भी कहते हैं तो ऑप्शन देख लेते हैं पहला ऑप्शन है हमारा अल्फा एमाइलेज दूसरा ऑप्शन है ग्लूको आइसोमरेज तीसरा ऑप्शन है हमारा ग्लूको एमाइलेज और अंतिम ऑप्शन है ऑल ऑफ द एव तो एक तरह से स्टार्च को हाई फ्रक्टोज कॉर्न सीरप में कन्वर्ट करने के लिए हम इनमें से किस एंजाइम को यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा दैट इज द डी ऑल ऑफ द एव हम यहाँ पे अल्फा एमाइलोज को भी यूज करते हैं ग्लूको आइसोमरेज को भी यूज करते हैं और ग्लूको एमाइलेज को भी यूज करते हैं स्टार्च को हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप में कन्वर्ट करने के लिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन Which of the following is used as a decontaminant in the amylase production? इन में से किसको हम लोग decontaminant की तरह use करते हैं जब हम अपने amylase को produce करते हैं options हैं हमारे पहला option है formic acid, दूसरा option है हमारा the formamide, तीसरा option है हमारा formaldehyde और अंतिम option है हमारा द फार्मामिडिन तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से हम एक तरह से किसको डिकंटामिनेंट की तरह यूज करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ द एमाइलेज तो यहाँ पे हम फार्मल डिहाइट को यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी द फार्मल डिहाइट तो जो हमारा होता है एक तरह से एमाइलेज का प्रोडक्शन होता है उसमें जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो कि इसको अल्टर कर सकते हैं इसको एक तरह से वो कंटामिनेट कर सकते हैं उनको किल करने के लिए उनसे इसको प्रिवेंट करने के लिए हम वहाँ पे फार्मल डिहाइट को यूज करते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इनमें से कौन सा एंजाइम ऐसा है जो कि जो हमारे डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं उनको एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे कट करने का काम करता है पहला ऑप्शन है हमारा द वो रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस दूसरा ऑप्शन है हमारा द एग्जो न्यूक्लियस तीसरा ऑप्शन है हमारा लिगेज और अंतिम ऑप्शन है हमारा द पॉलीमरेज तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से वो कौन सा एंजाइम है जो कि हमारे डीएनए के जो मॉलिक्यूल है उनको एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे कट करने का काम करता है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए जो हमारा होता है रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस होता है वो उसको हम यहाँ पे इस पर्पज के लिए यूज करते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 द बेसिक टेक्निक आर टी मींस जो हमारा आर टी है उसका क्या मतलब होता है पहला ऑप्शन है हमारा द वो रिवर्स वो ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दूसरा ऑप्शन है हमारा राइट वर्ड वो टेम्पलेट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तीसरा ऑप्शन है हमारा आर ट्यूब हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और अंतिम ऑप्शन है हमारा नन तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा आर टी है उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम कहते हैं तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को हम लोग आर टी कहते हैं इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द एम्पलीफाई द आर एन ए टारगेट को एम्पलीफाई करने के लिए हम इनको यूज करते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं 
टी प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर रिप्लीकेशन इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ जो हमारा टी प्रोटीन है वो रिप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है बट ये किस चीज का प्रोडक्ट होता है पहला ऑप्शन है हमारा द डिलेड अर्ली ट्रांसक्रिप्शन दूसरा ऑप्शन है हमारा लेट ट्रांसक्रिप्शन तीसरा ऑप्शन है अर्ली ट्रांसक्रिप्शन और अंतिम ऑप्शन है बोथ अर्ली एंड लेट रिप्लीकेशन तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे टी प्रोटीन होते हैं वो इनमें से किसके प्रोडक्ट हैं तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी अर्ली ट्रांसक्रिप्शन के प्रोडक्ट हमारे टी प्रोटीन होते हैं और ये हमारे रिप्लीकेशन में रिक्वायर्ड होते हैं तो अगर हमारा जो टी प्रोटीन है वो एबसेंट होता है तो उस कंडीशन में जो हमारे डी है उनका जो इंट्रोडक्शन होता है वो इंटीग्रेशन के थ्रू ही उनका इंट्रोडक्शन हो सकता है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी अर्ली ट्रांसक्रिप्शन अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 इट इज बेनिफिशियल टू यूज द रेट्रोवायरस फॉर द जेनेटिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल इन द कल्चर जो तो जो हमारे सेल्स होते हैं इन द कल्चर उनके वो जेनेटिक मैनिपुलेशन में क्या हमारा जो रेट्रोवायरस है वो बेनिफिशियल होता है ये ट्रू है कि फॉल्स है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए ट्रू जो हमारा होता है रेट्रोवायरस uh, होते हैं वो हमारे एक तरह से वो जेनेटिक मैनिपुलेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बेनिफिशियल होते हैं तो अगर हम बात करते हैं कि ये क्यों बेनिफिशियल होते हैं तो ये जो हमारे होते हैं वो ससेप्टेबल सेल्स होते हैं उसको ग्रेट इफिशियंसी से वहां पे इन्फेक्ट करने का काम करते हैं फॉर द स्टेबल इंटीग्रेशन अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर 19 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द रेस्पेक्ट ऑफ द एम ए सीज जो हमारा एम ए सीज होता है उसके लिए हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो क्या है दे आर द मेमेलियन आर ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स तो ये भी हमारा सेंटेंस ट्रू है एम ए सीज के लिए जो हमारा दूसरा है दैट इज द लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ द डी एन ए कैन बी इंसर्टेड तो ये भी हमारे एम एस सीज के लिए ट्रू है ए वो सेलेक्टेबल मार्कर इज रिक्वायर्ड ये मुझे इनकरेक्ट लग रहा है और अंतिम ऑप्शन है इट कैन बी मेंटेन फॉर लॉन्ग टाइम तो ये भी हमारा ट्रू है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है एम एस सीज के लिए वो है हमारा ए वो सेलेक्टेबल मार्कर इज रिक्वायर्ड यहाँ पे कोई भी हमारा सेलेक्टेबल मार्कर रिक्वायर्ड नहीं होता है एम एस सीज के लिए तो अगर हम बात करते हैं कि एम एस सीज की फुल फॉर्म क्या होती है तो ये हमारा होता है द मेमेलियन आर ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को हम लोग एम एस सीज कहते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो क्या होता है पहला ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ न्यू जीन आर्टिफिशियली दूसरा ऑप्शन है हमारा फॉर्मेशन ऑफ आर एन ए फ्रॉम द डी एन ए आर्टिफिशली तीसरा ऑप्शन है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ जीन आर्टिफिशली और अंतिम ऑप्शन है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डी एन ए फ्रॉम नॉन डी एन ए मेटेरियल तो अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम आर एन ए का फॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम द डी एन ए आर्टिफिशली तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी फॉर्मेशन ऑफ द आर एन ए फ्रॉम डी एन ए आर्टिफिशली तो जो हमारा वो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है उसमें हम लोग अपने डी एन ए का करते हैं मैनिपुलेशन करते हैं और उससे हम लोग जो हमारा डी एन ए का सीक्वेंस है उसको मॉडिफाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी फॉर्मेशन ऑफ आर एन ए फ्रॉम डी एन ए आर्टिफिशली अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन द वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कैन बी ऑप्टेन बाई जो हमारा था जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन उसको हमने इनमें से किससे ऑप्टेन किया था पहला ऑप्शन है हमारा द रिकम्बिनेंट डी एन ए टेक्निक विद द हेल्प ऑफ द इकोलाई दूसरा ऑप्शन है हमारा वो टू कोडेड इंसुलिन जीन्स वो सेपरेटेड देम इनकारपोरेटेड इन टू बैक्टीरिया तीसरा ऑप्शन है हमारा द एक्सट्रैक्शन ऑफ द काउज एंड पिग्स पैंक्रियाज और अंतिम ऑप्शन है हमारा द टेक्निक नॉट डेवलप्ड टिल नाउ तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा था वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन था जिसको हम लोग ह्यूमेलिन भी कहते हैं उसको हमने एक तरह से ऑप्टेन किया था फ्रॉम द रिकम्बिनेशन डीएनए टेक्निक को यूज करके विद द हेल्प ऑफ इकोलाई तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक विद द हेल्प ऑफ द इकोलाई और इसको एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है इलिलिली उसने एट्टीन में प्रोड्यूस किया था और इसको हम लोग 
ह्यूमेलिन बी कहते हैं तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए रिकम्बिनेंट डीएनए वो टेक्निक को यूज करके विद द हेल्प ऑफ द इकोलाई हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को ऑप्टेन किया था अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू सोमेटो स्टेटिन आर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जिसको हम लोग एच भी कहते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज जेनेटिकली आइसोलेटेड बाई उसको पहली बार किसके द्वारा आइसोलेट किया गया था पहला ऑप्शन है हमारा द पेंटिंग एंड बेस्ट दूसरा ऑप्शन है रॉस तीसरा ऑप्शन है हमारा पास्ट्यूर और अंतिम ऑप्शन है हमारा गोडल तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से एक तरह से किसके द्वारा जो हमारा एच है उसको पहली बार आइसोलेट किया गया था तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द डी इट इज आइसोलेटेड बाय द गोडल तो अगर हम बात करते हैं कि इसको किस तरह से आइसोलेट किया गया था तो इट इज बायोसेंथेसाइज द एच जी एच द जेनेटिक इंजीनियरिंग बाई द इनकारबोरेशन ऑफ द डी ऑफ एच जी प्लाज्मिड इकोलाई तो जो हमारे प्लाज्मिड इकोलाई होते हैं उसके अंदर जो हमारे होते हैं डीएनए एचजीएच के उसको वहां पे इनकॉर्पोरेट करके इसको वहां पे बायोसिंथेसाइज किया गया था बाय द गोडलीज और उनके एसोसिएट के द्वारा अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हैज बीन सक्सेसफुली यूज इन जो हमारा हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है उसको इनमें से किस में यूज किया गया था पहला ऑप्शन है हमारा द प्रोडक्शन ऑफ द सोमेटिक हाइब्रिड्स दूसरा ऑप्शन है हमारा सेंथेसिस ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज तीसरा ऑप्शन है हमारा सेंथेसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन और अंतिम ऑप्शन है हमारा द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल इन द बल्क तो अगर हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो इसको सक्सेसफुली यूज किया गया था फॉर द सेंथेसिस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के लिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इसमें क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज एसोसिएटेड विद द जेनेटिक इंजीनियरिंग इनमें से कौन सा हमारा ऑर्गेनेल है जो कि हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग से एसोसिएटेड है पहला ऑप्शन है हमारा प्लाज्मिड दूसरा ऑप्शन है हमारा प्लास्टिड्स तीसरा ऑप्शन है हमारा क्लोरोप्लास्ट और अंतिम ऑप्शन है माइट्रोकांडिया तो अगर हम बात करते हैं इनमें से एक तरह से कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग से एसोसिएटेड है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए प्लाज्मिट जो हमारे प्लाज्मिट होते हैं वो हमारे जो होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग उससे एसोसिएटेड होते हैं तो जो हमारे प्लाज्मिट होते हैं ये एक तरह के स्मॉल सर्कुलर वो डबल स्टैंड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये हमारे वो सेल्स वो क्रोमोसोमल जो डीएनए है उनसे अलग होते हैं डिस्टिंक्ट होते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी व्हाट इज सी डी एन ए क्या होता है पहला ऑप्शन है हमारा द सर्कुलर डी दूसरा ऑप्शन है क्लोन डी तीसरा ऑप्शन है डीएनए प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द आरएनए और अंतिम ऑप्शन है हमारा साइटोप्लाज्मिक डीएनए तो अगर हम बात करते हैं सी डीएनए के बारे में तो वो एक तरह से उसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द आरएनए तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी डीएनए प्रोड्यूस फ्रॉम द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए के थ्रू जो हम डीएनए को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग सी डीएनए कहते हैं इसकी जो फुल फॉर्म है वो हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और इसको हम लोग सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम द सिंगल स्टैंड आरएनए जिसको हम लोग मैसेंजर आरएनए एमआरएनए भी कहते हैं या हम इसको प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द माइक्रो आरएनए जिसको हम लोग एम आरएनए भी कहते हैं और इसको हम लोग कैटेलाइज होता है फ्रॉम द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा ये कैटेलाइज होता है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी डी एन ए प्रोड्यूस फ्रॉम द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आर एन ए को हम लोग सी डी एन ए कहते हैं और इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डी एन ए कहते हैं तो यहाँ पे गलती से सी की जगह ए हो गया है ये हमारा सी है अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द वैक्सीन फॉर ब्लैंक हैज बीन रिसेंटली प्रोड्यूस टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इनमें से किसके लिए जो हमारी वैक्सीन है उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके रिसेंटली प्रोड्यूस किया गया है पहला ऑप्शन है हमारा ह्यूमेलिन दूसरा ऑप्शन है हिपेटाइटिस तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और अंतिम ऑप्शन है नन तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा है जेनेटिक इंजीनियरिंग उसको यूज करके हमने रिसेंटली इनमें से किसके लिए वैक्सीन प्रोड्यूस की है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी जो हमारा होता है हिपेटाइटिस की वैक्सीन है उसको हमने रिसेंटली जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके प्रोड्यूस की है तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी हेपेटाइटिस अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन ये शायद लास्ट क्वेश्चन भी है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए वॉज पॉस्टुलेटेड बाई जो हमारा होता है 
डबल स्ट्रक्चर डीएनए होता है उसको इनमें से किसके द्वारा पॉस्टुलेटेड किया गया था पहला ऑप्शन है हमारा जेम वाटसन दूसरा ऑप्शन है हमारा फ्रांचिस क्रिक तीसरा ऑप्शन है हमारा बोथ ए एंड बी और अंतिम ऑप्शन है नंतो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसको इनमें से किसके द्वारा पॉस्टुलेटेड किया गया था तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी बोथ ए एंड बी इन नाइनटीन जेम्स वाटसन एंड फ्रांचिस वो क्रिक ने इसको पॉस्टुलेट लेट किया था जो हमारा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी बोथ ए एंड बी ओके फ्रेंड्स एंड मैडर्स डेंट ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो अगर आप उनको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो वो और स्टूडेंट को हेल्प करेगा इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें थैंक यू